Hello everyone, I am Nigesh from Team Clet Prep. Welcome to this video series of Quant Magic. Now in today's video, we will be discussing a simple application of ratios that is proportion. What a proportion means, what is it, how do we use it, what do we make it, what questions do we make it, we will talk about all these So let's start by understanding the meaning of proportion. Now see, proportion says that when two ratios are equal, then the four quantities comprising these two ratios are said to be in proportion. Matlab, अगर हमें दो रेशो इक्वल दे रखे हैं दैट इज इफ आई बीन गिवन कि a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d देन द टू क्वांटिटी फोर क्वांटिटीज कंप्राइजिंग दीस टू रेशोस दैट इज a b c एंड d आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन तो अगर आप इसको रियलिटी में देखेंगे तो दो रेशो इक्वल हैं उसको बस लिखने का तरीका हमने यहां पे थोड़ा सा चेंज किया है ठीक है हमने क्या करा है इक्वल टू के साइन की जगह प्रोपोर्शनेट का साइन यूज कर लिया है राइट नाउ मूविंग अहेड एज़ सुन एज़ वी सी टू रेशोस बीइंग इक्वल or we can express a proportion among them that a is to b is in proportion with c is to d there is one very important property which comes into play the property is that the product of extremes is equal to product of means okay now product of extremes is product of means iska kya matlab hai dekhiye product of extremes first of all what are extremes extremes hote hain aapki corner wali terms okay what are means means hoti hain aapki middle terms so a and d are your extremes and b and c are your means okay now एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट्स के बराबर होगा अब देखिए दिस इज नॉट वेरी न्यू टू अस ओके क्यों जब हमने बात करी है कि दो रेशोज इक्वल है व्हेन दीज टू रेशोज आर इक्वल तो वी कैन डेफिनेटली से दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रिलेशन तो हमेशा बोल ही सकते थे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी राइट तो वही सेम चीज है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रपोर्शन एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के इसको समझने की कोशिश करेंगे देखिए मैंने आपसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे बोला कि विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर विच आर इन प्रपोर्शन ओके तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो चार नंबर हमें दे रखे हैं फोर क्वांटिटीज विच हैव बीन गिवेन आर इन प्रपोर्शन चेक करने के लिए दिस वेरी प्रॉपर्टी विद कम इन टू प्ले तो मुझे पहला ऑप्शन दिया गया है टू फोर एट एंड ट्वेल्व नाउ हाउ डू आई चेक इट फटाफट से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 12 इंटू टू इज ट्वेंटी फोर एट इंटू फोर इज थर्टी टू आर इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स नो इट इज नॉट सो दीज टू नंबर आर नॉट इन प्रपोर्शन ओके नेक्स्ट अगर ऑप्शन की हम बात करते हैं टू थ्री एट एंड ट्वेल्व ना इफ यू विल चेक इट हेयर ट्वेल्व इंटू टू इज ट्वेंटी फोर एट इंटू थ्री इज ऑल्सो ट्वेंटी फोर सो यू कैन क्लियरली सी दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स नाउ वेन एवर दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल जब भी ये जस्टिफाई होगी तो जो चार क्वांटिटीज होंगी दो फोर विल बी सेट टू बी इन प्रपोर्शन दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बॉम्बे ओके ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू मूव अहेड एंड चेक इट फॉर द थर्ड ऑप्शन वी कैन डू सो हमें ऑप्शन क्या दे ऑप्शन में नंबर्स क्या दे रखें थ्री फोर फाइव एंड टेन क्लियरली थ्री एंड टेन इज थर्टी फाइव इंटू फोर इज ट्वेंटी एंड वी कैन से दैट दीज टू आर नॉट इक्वल ओके सो द फर्स्ट इन द वेरी फॉर्मोस्ट एग्जाम्पल आपको चार क्वांटिटीज दी आपसे मैंने पूछा कौन सी चार क्वांटिटीज इन चारों ऑप्शंस में से रिप्रेजेंटेड uh, ऐसे नंबर्स ऐसा ऑप्शन जिसमें कि चारों क्वांटिटीज जो लिखी गई हैं वो प्रपोर्शन में है दैट्स ऑप्शन बॉम्बे ओके नाउ मूविंग अहेड ये तो हमने देखो यहाँ पे बात करी सिंपल प्रपोर्शन की नाउ दिस इज कॉल्ड सिंपल प्रपोर्शन वाई बिकॉज हेयर जस्ट टू रेशोज आर इक्वल सिर्फ दो रेशो इक्वल है नाउ वॉट हैपन्स वन मल्टीपल रेशोज आर इक्वल अगर मैं काफी सारे रेशोज इक्वल कर देता हूँ तो क्या होगा ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ Now, if you will look at it carefully, this is a very basic example of geometric progression. But geometric progression को हम यहाँ पे आज वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे आगे वाले वीडियोज में डेफिनेटली हम उस पर भी बात करेंगे लेट्स कीप इट टू प्रपोर्शन ओके ना देखिए मल्टीपल रेशोज अगर इक्वल होते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है यानी कि ऐसा बोल लीजिए कि हम इसको तीन आस्पेक्ट से कवर करेंगे द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन टू प्ले इज मीन प्रपोर्शन नाउ वट डू वी एक्चुअली मीन बाई मीन प्रपोर्शन दिस इज ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक मीन ओके नाउ मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या है मीन प्रपोर्शन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आई हैव बीन गिवन टू क्वांटिटीज ए एंड बी और मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द मीन प्रपोर्शन टू ए एंड बी कैसे निकालेंगे नाउ लेट्स अज्यूम दैट द मीन प्रपोर्शन टू ए एंड बी इज एक्स ठीक है अब हमें मालूम है कि अगर मेन प्रपोर्शन एक्स है तो वॉट विल बी द सीरीज ऑफ नंबर फॉर्म इट विल बी ए एक्स एंड बी और अगर ये तीनों नंबर्स प्रपोर्शन में हैं, ये तीनों क्वांटिटीज प्रपोर्शन में हैं, तो वी कैन से दैट ए बाय एक्स मस्ट बी इक्वल टू एक्स बाय बी राइट रेशो सेम होना चाहिए 
अगर रेशियो सेम है तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं बोल सकता हूं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी एंड आई कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट एंड से x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी ओके सो इफ ए एंड बी आर द टू क्वांटिटीज व्हाट विल बी द मेन प्रपोर्शन इट विल बी अंडर रूट ए बी अब देखिए इसको यहां पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं मेन प्रपोर्शन का बेसिकली मतलब है कि अगर मैंने आपको दो क्वांटिटीज दी हैं तो उनके बीच में ऐसा कौन सा नंबर इंसर्ट किया जाए जिससे कि वो तीनों क्वांटिटीज प्रपोर्शन में आ जाए ओके okay? अब कई लोग यहां पे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे पता लगा कि बीच में ही इंसर्ट करना है राइट right? पहले या लास्ट में क्यों नहीं कर लेते हैं तो इट इज बीइंग शोन बाय द नेम दैट इज मेन प्रपोर्शन मेन का मतलब क्या होता है मिडिल वैल्यू ठीक है बीच में इंसर्ट किया जाएगा तो वट इज द मेन प्रपोर्शन टू ए एंड बी इट विल बी अंडर रूट ए बी राइट तो कभी भी अगर आपको सिंपली ऐसा बोल दिया जाता है कि एन बी आर टू क्वांटिटीज फाइन द मेन प्रपोर्शन टू ए एन बी यू जस्ट हैव टू टेक द प्रोडक्ट एंड द स्क्वायर रूट ऑफ इट ओके फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा फाइन द मेन प्रपोर्शन टू फोर एंड सिक्सटीन ओके नाउ आई नीड टू फाइंड द मेन प्रपोर्शन टू फोर एंड सिक्सटीन अब देखिए दो आज तरीके हो सकते हैं या तो आप आपको ये बहुत अच्छे से याद है कि इट इज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ओके तो मैंने क्या करा फोर इंटू सिक्सटीन दैट इज सिक्सटी फोर और सिक्सटी फोर का मैंने स्क्वायर रूट लिया ठीक है और बोल दिया द मेन प्रपोर्शन इज एट अदरवाइज अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सोच सकते हैं कि मेन प्रपोर्शन है तो इसका मतलब फोर बाय एक्स मस्ट बी इक्वल टू एक्स बाय सिक्सटीन एंड यू विल इवेंचुअली रिकॉल कि एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट फोर इंटू सिक्सटीन दैट इज सिक्सटी फोर विच इज नथिंग बट एट ओके तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला हमें रटना ही है अगर हम बेसिक कंसेप्ट पे भी जाते हैं अगर हमें वो भी अच्छे से क्लियर है हमारे दिमाग में तो वी कैन ऑलवेज गेट आर आंसर वेरी क्विकली ओके नाउ दिस वाज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूड प्रपोर्शन दैट इज व्हेन मल्टीपल रेशियोज आर इक्वल नाउ और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास में सो लेट्स मूव टू द सेकंड वन ओके सेकंड वन सेज थर्ड प्रपोर्शन अब टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट कि थर्ड प्रपोर्शन का क्या मतलब हुआ देखिए मीन प्रपोर्शन में हमें दो क्वांटिटीज दी गई थी वी इंसर्टेड अ टर्म बिटवीन देम सच दैट ऑल दोज थ्री क्वांटिटीज वर इन वर इन प्रपोर्शन नाउ इन थर्ड प्रपोर्शन फॉर एग्जाम्पल आई बीन गिवन टू क्वांटिटीज अगेन ए एन बी वॉट इज द थर्ड प्रपोर्शन टू ए एन बी कैसे निकालेंगे सोच के देखिए थर्ड से क्या समझ में आ रहा है थर्ड से समझ में आ रहा है कि आई टू इंसर्ट द न्यू क्वांटिटी आफ्टर बी ओके सो लेट सपोज द थर्ड प्रपोर्शन इज एक्स नाउ इफ एक्स इज इंसर्टेड एट द थर्ड प्लेस दैट इज आफ्टर बी दीज थ्री क्वांटिटीज मस्ट बी इन प्रपोर्शन ये तीनों क्वांटिटीज प्रपोर्शन में होनी चाहिए अगर ये तीनों क्वांटिटीज प्रपोर्शन में है तो मैं बोल सकता हूं ए अपॉन बी मस्ट बी इक्वल टू बी बाई एक्स and i can simplify it and say x is equals to b square by a right so if a and b are two quantities the third proportion to these two quantities that is a number that is supposed to be inserted after b okay such that a b and that number all three of them are in proportion will be given by b square by a now again sabse pehli cheez should we cram this kya mujhe is formula ko ratna chahiye ki jab bhi third proportion aayega it will be b square by a no absolutely not ratne ki koi zarurat nahi hai however if you remember this it might come in handy but agar nahi bhi ratoge to bhi chal jayega kaise let's take an example maine aapko bola find the third proportion to 3 and 12 okay now first of all if i remember the formula i can directly say it is 12 b square upon a that is upon 3 so 12 into 12 by 3 this is what 4 times and your result will be 48 okay so what is the third proportion to 3 uh, uh, and 12 the third proportion will be 48 dusre tarike se samjho agar mujhe third proportion nikalna hai theek hai to mujhe malum hai ki 3 by 12 must be equal to 12 by x राइट रेशो तो सेम रहना चाहिए बिकॉज सीरीज क्या बनेगी अगर थर्ड प्रपोर्शन है तो सीरीज बनेगी थ्री कॉमा ट्वेल्व कॉमा एक्स तो रेशो इक्वल होना चाहिए यहां से भी मैं सॉल्व करके निकाल सकता हूं दिस इज फोर टाइम्स एंड एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व इंटू फोर दैट इज फोर्टी एट तो अगर मुझे कंसेप्ट भी ध्यान है तो भी मैं इसको सॉल्व कर सकता था मोर ओवर अगर आपको ये ध्यान है कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ जीपी होता है बेसिकली इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो थोड़ा सा बैक रिवाइंड कीजिए और सोचिए बचपन में जीपी बनाना कैसे सीखा था जीपी बनाते वक्त में हमने सबसे पहली चीज सीखी थी सबसे बेसिक चीज हमने सीखी थी कि सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं ठीक है तो जीपी बनता है तो सोच के देखो जब मैंने नंबर्स लिखे हैं थ्री एंड ट्वेल्व तो मैंने थ्री को ट्वेल्व बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा है आई मल्टीप्लाई डिड बाई फोर ओके तो मैं आगे भी क्या करूंगा सेम नंबर से फोर से मल्टीप्लाई करूंगा एन एल से दर्ड प्रपोर्शन विल बी फोर्टी 
ओके या फिर अगर टेक्निकली समझते हैं तो यहां पे हम देख सकते हैं कि थ्री बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व बाय वट एवर दर्ड प्रपोर्शन इज तो रेशो सेम रहेगा तो थ्री बाय ट्वेल्व का क्या रेशो है वन बाय फोर तो ट्वेल्व को भी मैं क्या कर दूंगा फोर टाइम्स कर दूंगा और दिस एक्स विल बी नथिंग बट फोर्टी एट ओके राइट तो इधर रिमेंबर बी स्क्वायर बाय और यूज द लॉजिक और यूज द बेसिक सेंस की दिस इज नथिंग बट रेशोज बींग इक्वल तो थ्री बाय ट्वेल्व यानी कि जो रेशो बन रहा है वन बाय फोर का वो आगे भी बनना चाहिए तो ट्वेल्व इंटू फोर इज वॉट फोर्टी एट तो आप तीनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आपको सिर्फ फॉर्मूले पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है ओके नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड एंड द लास्ट आस्पेक्ट टू इट ओके द लास्ट आस्पेक्ट विल बी फोर्थ प्रपोशन अब देखिए फोर्थ प्रपोशन का क्या मतलब है फोर्थ प्रपोशन का मतलब है कि अगर हमें तीन क्वांटिटीज दे दी जाती हैं अब अगेन टेक अ पॉज और खुद से सोचिए कि फोर्थ प्रपोशन के केस में मैं कहां पे इस नई क्वांटिटी को इंसर्ट करूंगा ऑब्वियसली एज अ नेम सजेस्ट वी विल बी इंसर्टिंग इट एट द फोर्थ प्लेस ओके सो लेट इट बी एक्स एक्स मान लेते हैं नाउ इफ द फोर्थ प्रपोशन इज एक्स देन इट मीन्स दैट ए बी एंड सी and x all these four quantities will be in proportion now this is quite similar to the first slide first step pe jab humne simple proportion pe baat ki thi right so i can say that a by b is equals to c by x now kai log yahan pe ye bolte hain aapne a by b is equals to b by c is equals to c by x kyun nahi bol rahe ho theek hai why are you not writing it like this aap ek cheez samjho मुझे इन चार क्वांटिटीज के बीच में प्रोपोर्शन डिफाइन करना है अगर मैं ए बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई एक्स लिखता हूं तो इस पूरी कहानी में बी बाई सी इज रिटर्न एंड क्यों मुझे हर क्वांटिटी को एटलीस्ट एक एक बार यूज करना है तो मैंने ए बाई बी सी बाई एक्स चारों क्वांटिटी को यूज कर लिया है अगर आप ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी लिखोगे एक्स रह जाएगा बी बाई सी सी बाई एक्स लिखोगे तो बी रह जाएगा बेसिकली आप थर्ड प्रपोर्शन ही निकाल रहे हो अगर आप इन तीनों को इस तरीके से लिखते हो तो ठीक है तो इसलिए हमने क्या करा चारों को एक एक करके यूज करा और मैंने बी बाई सी को रिडन डेंट मान के रिमूव करा है तो इट बिकम्स ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई एक्स अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए राइट सो इफ देर आर थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी एंड यू आर आस्ट टू फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन इट विल बी गिवन बाय बी सी अपॉन ए राइट अगेन द सेम क्वेश्चन शुड आई क्राइम दिस क्या मुझे इसे रटना चाहिए नहीं रटने की जरूरत नहीं है सिंपल रखते हैं एग्जाम्पल समझते हैं मैंने आपसे पूछा वॉट और राधा फाइन द फोर्थ प्रपोर्शन टू थ्री नाइन एंड ट्वेंटी सेवन चलिए सबसे पहले अगर मुझे याद ही है तो बहुत ही अच्छी बात है डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो नाइन इन टू ट्वेंटी सेवन अपॉन थ्री ठीक है दिस इज थ्री टाइम्स वॉट इज ट्वेंटी सेवन इन टू थ्री इट इज एट्टी वन ठीक है तो वॉट इज द फोर्थ प्रपोर्शन टू थ्री नाइन एंड ट्वेंटी सेवन इट इज एट्टी वन ठीक है अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा एग्जाम में कोई बात नहीं है डरने की जरूरत नहीं है आप इजीली इंटरप्रेट करके सॉल्व कर सकते हो कैसे आपको मालूम है कि अगर ये प्रपोर्शन में है तो इसका मतलब है थ्री बाय नाइन मस्ट बी इक्वल टू नाइन सॉरी थ्री बाय नाइन मस्ट बी इक्वल टू ट्वेंटी सेवन बाय एक्स क्यों क्योंकि सीरीज क्या बनेगी सीरीज बनेगी थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन एंड एक्स तो रेशो सेम रहना चाहिए अगर रेशो सेम रहना चाहिए तो ये मैंने नाइन टाइम्स कैंसिल करा एंड एक्स इज इक्वल टू वॉट एट्टी वन मैंने कंसेप्ट से निकाल दिया आंसर और अगर मुझे ये बेसिक सेंस मेरे अंदर है कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन तो मुझे मालूम है कि रेशो सेम रहेगा अगर रेशो सेम रहेगा तो मैं इसको ऐसे भी तो इंटरप्रेट कर सकता था कि मुझे नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन एंड द फोर्थ वन विल बी एक्स तो आप सोच के देखो थ्री नाइन क्या रेशो आ रहा है वन बाई थ्री का नाइन ट्वेंटी सेवन क्या रेशो आ रहा है वन बाई थ्री का तो ट्वेंटी सेवन बाई एक्स ये भी रेशो क्या आना चाहिए वन बाई थ्री का आना चाहिए तो ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री इज नथिंग बट एट्टी वन ओके तो ये सिर्फ और सिर्फ सोचने का तरीका है कई लोग मैच को रटके करते हैं उनके लिए फॉर्मूला है कई लोग इसको समझ के करते हैं कंसेप्चुअली आप इस तरीके से समझ सकते हैं और थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अल्टीमेटली रेशो इक्वल रखना है अगर रेशो इक्वल रखना है जोमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है तो आप उसी चीज को यूज करके इन सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं राइट तो बेसिकली सिंपल प्रपोर्शन कंटिन्यूड प्रपोर्शन कंटिन्यूड प्रपोर्शन के तीन पार्ट कौन कौन से मीन प्रपोर्शन थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन सिंपल प्रपोर्शन में क्या आया एक बेसिक सी प्रॉपर्टी की प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन नाउ दिस इज ऑल अबाउट प्रपोर्शन ओके आई होप इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा नाउ इन द अपकमिंग वीडियो आई एल बी टेकिंग क्वाइट अ फ्यू एग्जाम्पल्स ओके जहां पे कि हम ट्रेडिशनल क्वेश्चन करेंगे विच आर बेस्ड ऑन प्रपोर्शन एंड वेरिएशन जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था ओके थैंक यू सो मच